హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందువులో నేటివ్లో చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోను మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కామెంట్ చే రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్టీలింగ్ ఏ మ్యాండేట్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా మధ్యప్రదేశ్ ఎలక్షన్ గురించి అంటే మధ్యప్రదేశ్లోని ఇప్పుడు అధికార మార్పిడి అనేది జరిగింది ఆ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా అనే అతను కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి మారిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ యొక్క అధికారం అనేది కూడా కాంగ్రెస్ చేతుల్లో నుంచి కాంగ్రెస్ చేతుల్లో ఉన్న కమల్నాథ్ గవర్నమెంట్లో నుంచి ఇప్పుడు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ బీజేపీ యొక్క ప్రభుత్వంలోని శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ యొక్క చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయే విధంగా ఉందన్నమాట స్టీలింగ్ ఏ మ్యాండేట్ అంటే స్టీలింగ్ ఏ మ్యాండేట్ అంటే ఏంటి మ్యాండేట్ అంటే ఆదేశం విధి లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజలు ఏదైతే ఆదేశించారో ఆ ఆదేశాన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దొంగతనం చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఎవరికి ఇచ్చారు కాంగ్రెస్కి అధికారం కట్ట చెప్పారు ప్రజలు అక్కడ కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన అధికారాన్ని ఎవరు దొంగలిస్తున్నారంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ దొంగలొస్తుంది బీజేపీ ప్లేడ్ బై ద బుక్ బట్ ఏ న్యూ గవర్నమెంట్ విల్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ మారల్ లిజిటమసీ వితౌట్ వినింగ్ ద బై పోల్స్ అంటే బీజేపీ అనేది ఏదైతే పుస్తకాన్ని అనుసరించి వ్యవహరిస్తుంది పుస్తకం అంటే ఏంటి మన రాజ్యాంగం ఎలా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనుసరించి వ్యవహరిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉందో ఒక ధర్మమైనటువంటి ఒక న్యాయం కానీ ధర్మం కానీ ఏమీ లేదు ఈ యొక్క విన్నింగ్ పోల్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎలక్షన్లో గెలవటం గురించి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం ఎటువంటి మొరాలిటీ అనేది లేదు ధర్మం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే దీంట్లో గెలవబోయే ముందు ఈ డిఫికల్టీ దీంట్లో డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి నేను కింద పీడిఎఫ్లో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను పీడిఎఫ్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేదా పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ చదవబోయే ముందు మీరు ఒకసారి ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని చూసారనుకోండి మీకు ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది దీంతో పాటు నేను ఈ పేపర్ను కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదు వాళ్ళు ఆ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే మ్యాండేట్స్ ఆర్డర్ ఆదేశము లిస్ట్ ఎంఎస్సి కన్ఫర్మిటీ టు ద లా ఆర్ రూల్ ధర్మము ఇంపెండ్ ఇమ్మినెంట్ ఎట్ హెడ్ రాబోయే బిట్ రాయల్ డిస్లాయల్టీ ద్రోహము వాల్ట్ డోము ఇంటిపై కప్పు శాల్వేజ్ రిస్క్యూ సాల్వ్ కాపాడు ల్యూర్ అట్రాక్ట్ ఇండ్యూజ్ ఆకర్షించుట డ్యూబియస్ డౌట్ఫుల్ అన్సర్టైన్ సంశయాత్మక డిఫెక్షన్ డిజర్షన్ అబ్స్కాండింగ్ ఫిరాయింపుల అబ్సర్ప్ సీజ్ టేక్ ఓవర్ ఆక్రమించుకొను అబ్స్ట్రైంట్ క్లియర్ రిజర్వ్ నిలిచి ఉంచు టు సెల్ ఫైట్ జగడము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద ఇంపెండింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ఏ డిస్గ్రేస్ఫుల్ బిట్రాయల్ ఆఫ్ ద పాపులర్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విన్ ద కాంగ్రెస్ డిఫీటెడ్ ద బీజేపీ దట్ వాజ్ ఇన్ పవర్ ఫర్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే జరగబోతున్న అంశం ఏదైతే ఉందో ఆ మధ్యప్రదేశ్లో పూర్తిగా దాని ఏంటంటే బిట్రాయల్ అనమాట ద్రోహం చేసే విధంగా దేనికి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంగ్రెస్ అనే దానికి ప్రజలు అనేది అధికారం చెప్పుకో అంటే అధికారాన్ని ఇచ్చారు అలాంటి ఒక పదవ పదవిని వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది అంటే గత మూడు సార్లుగా అక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేదే గెలుస్తూ వస్తుంది అనమాట అలాంటి విధానం అనేది పూర్తిగా కూడా అది ఒక ద్రోహంలాగా ఉందన్నమాట జ్యోతిరాదిత్య సింధియా నాస ఓల్డ్ ఫ్రమ్ ద కాంగ్రెస్ టు ఇట్స్ యాంటీ థీసిస్ ద బీజేపీ సెట్ ద బాల్ రోలింగ్ ఫ్రమ్ ఫర్ ద అన్వేలింగ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కమల్నాథ్ గవర్నమెంట్ ఎర్లీయర్ ఇన్ మార్చ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ జ్యోతిరాదిత్య సింధియాన ఆ పైకప్పు అంటే ఓల్ట్ అంటే పైకప్పు అంటే కాంగ్రెస్ మీద నుంచి బీజేపీ మీదకి ఓ జంప్ చేయడం అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ కమల్నాథ్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే మార్చిలో ఉందో దాన్ని పూర్తిగా పడగొట్టే విధంగా మార్చి వరకు దానికి బాగా ఉన్న విధానాన్ని పూర్తిగా పడగొట్టి అక్కడ కొత్తగా బీజేపీ ఏర్పరిచే విధంగా ఉందన్నమాట విత్ ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎమ్మెల్యేస్ ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ ద కాంగ్రెస్ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ టు ఏ మైనార్టీ విత్ నైంటీ టూ మెంబర్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ అనే దాంట్లో ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎప్పుడైతే రిజిగ్నేషన్ చేశారో వాళ్ళు రాజీనామా చేశారో ఆ కాంగ్రెస్ యొక్క బలం అనేది తొంభై రెండు స్థానాలకు పడిపోయింది అనమాట తొంభై రెండు మెంబర్లకు పడిపోయింది అనమాట ద రిజిగ్నేషన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ద హాఫ్ వే మార్క్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ అండ్ నౌ ద బీజేపీ విత్ వన్ నాట్ సిక్స్ కెన్ క్లెయిమ్ ఏ మెజారిటీ యాజ్
ఒకప్పటి యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కూర్చోబెట్టవచ్చు అనమాట ఈ గవర్నమెంట్ ఒక వీక్లో అంటే ఒక వారం లోపల ఈ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చోబెట్టవచ్చు అనమాట మిస్టర్ నాట్ ద ట్రై టు సాల్వ్ ఈస్ హిస్ గవర్నమెంట్ బై బయింగ్ టైమ్ టు ఊ బ్యాక్ ద డిఫెక్టర్స్ బట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ దట్ ఏ ఫ్లోర్ టెస్ట్ బీ హెల్డ్ ఆన్ ఫ్రైడే నాది ఏమనుకున్నాడు యాక్చువల్గా ఎవరైతే ఆ ఇరవై ఫిరాయింపులు చేశారు ఇరవై రెండు మందిని తిరిగి తన యొక్క పార్టీలోకి చేర్చుకుని పరిస్థితులు చక్కబెట్టాలనుకున్నాడు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఫ్రైడే పూట కల్లా ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అసెంబ్లీలో ఆ బల పరీక్ష ఏదైతే ఉందో చేసుకోమని చెప్పింది అనమాట హీస్ అ డెసిషన్ టు సబ్మిట్ ద రిజిగ్నేషన్ బిఫోర్ ఫేసింగ్ ఏ ఓట్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ వాజ్ అప్రోప్రియేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బల పరీక్షకు ముందే ఆయన యొక్క రిజిగ్నేషన్ రాజీనామా చేసిన ముఖ్యమంత్రి పదికి రాజీనామా చేయడం అనేది సముచితమే ఎందుకని ఇప్పుడు ఎలాగో వాళ్ళు రారు దానివల్ల ఆయనకి ఎట్లాగా ఆ ఫ్లోర్ టెస్ట్లో ఓడిపోతాడు దానికన్నా ముందే రిజిగ్నేషన్ పోలా అని చెప్పేసి చేశాడు అనమాట ల్యూరింగ్ బ్యాక్ ద డిఫెక్టర్స్ బై డుబియస్ మీన్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ నో లెస్ అమ్ డిసానర్బుల్ దెన్ ద డిఫెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ల్యూరింగ్ బ్యాక్ అంటే వాళ్ళని తిరిగి చేర్చుకోవటం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని ఆ ఇరవై రెండు మంది రిజిగ్నేషన్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి ఆయన పార్టీలో కలుపుకోవడం కానీ ఆయన ఎలాంటి విధానాన్ని పాటించినప్పటికీ అది ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ డిఫెక్టర్స్ ఏదైతే చేశారు ఈ పరా ప్రాంపులు చేశారో ఆ డిఫెక్షన్ లాని ఎలా తొంగలో దొక్కారో దానికన్నా అన్యాయం అయితే ఏం కాదనమాట దానికన్నా దారుణమైన అంశం అయితే కాదు ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎంపీ అసెంబ్లీ ఈజ్ అ టూ థర్టీ ఇన్ విచ్ ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ ఆర్ నౌ వేకెంట్ అంటే ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎన్నున్నాయి అంటే రెండు వందల ముప్పై ఉంటాయి దాంట్లో ఇరవై నాలుగు స్థానాలు అనేవి ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాయి అనమాట ఆల్దో ద బీజేపీ ఈజ్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ అమ్ రైట్ టు స్టే క్లెయిమ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మారల్ అండ్ పొలిటికల్ లెజిటిమసీ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ వెయిట్ అంటిల్ ఆఫ్టర్ బై ఎలక్షన్స్ ఆర్ హెల్ టు దీస్ సీట్స్ అండ్ ఏదర్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ క్లీన్ మెజారిటీ అంటే ఇప్పుడు బా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతే ఉందో బీజేపీ అది ఒక మంచి అంటే ధర్మపూరితమైన యొక్క విధానాన్ని అవలంబించాలి అంటే అది ఎప్పుడైతే ఈ బైపల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయో అప్పటి వరకు ఆగాలి అధికారం చేపట్టకూడదు వాళ్ళు అధికారం చేపట్టకుండా అప్పటి వరకు ఆగి అది ఏదైతే ఆ బై ఎలక్షన్లో ఎవరికైతే సరైన మెజారిటీ వస్తుందో వాళ్ళు పదవిలో తీసుకుంటే అనమాట ఏమవుతుందంటే ఆ ధర్మాన్ని పాటించినట్టు ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి న్యాయం నీతి ధర్మం ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈ డిస్టర్బింగ్ న్యూ మెకానిజం ఆఫ్ అసర్పింగ్ పవర్ ఈజ్ అ నాట్ వన్ త్రూ యాన్ ఎలక్షన్స్ పర్ఫెక్టెడ్ బై ద బీజేపీ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ హ్యాస్ నో స్వచ్ రీస్ట్రైంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు అందరం మనం కలవర పండాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఈ యొక్క విన్నింగ్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఈ యొక్క అధికారాన్ని చేయించుకోవడం కోసం మనం బీజేపీ గత కొన్నాళ్ళుగా వ్యవహరిస్తున్న విధానం అనేది చాలా 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 దారుణంగా ఉందనమాట అది ఇలాంటి యొక్క ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని దేన్ని పాటించే విధంగా లేదనమాట ద పార్టీ ఇంజనీర్డ్ ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అండ్ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ యాడ్ అండ్ రిటర్న్ టు పవర్ ఇన్ కర్ణాటక లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇదే విధంగా పోయిన సంవత్సరం ఏం చేసిందంటే బీజేపీ అనేది కాంగ్రెస్ యొక్క జేడిఎస్ యొక్క ఏది సంకీర్ణంతో ఏర్పడిన ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి కర్ణాటకలో అది అధికారాన్ని చేకదించుకుంది అనమాట ద బీజేపీ టుక్ పవర్ ఆన్ ద క్లెయిమ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఇన్ ట్రాంకేటెడ్ లెజిస్లేచర్ అండ్ హ్యాడ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద రూలింగ్ పార్టీ విన్ ద బై ఎలక్షన్స్ వర్ హెల్డ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు బీజేపీ వాళ్ళు ఆ మెజారిటీ ఆధిపతికిన అప్పుడు కూడా కర్ణాటకలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు ఎప్పుడైతే బై ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్స్ జరిగినాయో ఆ బై ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళకు ఇంకా మెజారిటీని పెంచినాయి అనమాట ఆ ఎలక్షన్స్ అనేవి కూడా అంటే బీజేపీకి అనుకూలంగానే ఓట్లు పడ్డాయి ఇట్ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ ఎర్లియర్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఇండికేషన్స్ దట్ ఇట్ మైట్ బీ ట్రైడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ స్టేట్స్ టు ఇన్ ద కమింగ్ వీక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇటు కర్ణాటకలో వ్యవహరించిన విధానం ఉందో అలాంటి విధానాన్ని ఇప్పుడు ఎంపీలు మధ్యప్రదేశ్లో కూడా వ్యవహరిస్తారనమాట రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి విధానం అనేది ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇలానే చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు దిస్ రూట్ అమ్ బైపాసెస్ ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా బట్ ద ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ మోరల్ కరప్షన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ అ ఓన్లీ ఫార్ టు ఎవిడెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది బైపాస్ ఏది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని తప్పించుకొని ఇలాంటి విధానం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కానీ
ఈ పవర్ కోసం కూడా ఏ గొడవ అనేది ఇప్పుడు స్టేట్లో ఎక్కువ అత్యధికంగా ఇప్పుడు ఉన్న ఇబ్బంది పెడుతున్న అంశం అనమాట విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ ద క్లైమ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఇన్ లెజిస్లేచర్ దట్ హ్యాస్ ఏ కన్సిడరబుల్లీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వెకెంట్ రిమైన్ అన్సాల్వ్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మెజారిటీ కోసం అనేది ఇద్దరు పోటీ పడుతున్నారు అక్కడ కన్సిడర్బుల్గా ఎక్కువ శాతం సీట్లు అనేవి ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు సీట్లు అనేవి ఖాళీగా ఉన్నాయి అనమాట అంటే పది శాతం కన్నా ఎక్కువే ఆ యొక్క అసెంబ్లీ ఎన్నిన స్థానాలుగా ఇరవై రెండు వందల ముప్పై అయితే దానికన్నా ఇరవై నాలుగు సీట్ల స్థానాలు అంటే పది శాతం సీట్లు కా సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఇలాంటి గొడవ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది అర్థం పర్థం లేకుండా ఉందనమాట ది రికరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ అక్రాస్ స్టేట్స్ మేక్స్ దిస్ యాన్ అన్హెల్తీ ప్యాటర్న్ అండ్ ఏ ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ టు క్లీన్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి విధానం అనేవి అంటే కర్ణాటకలో జరిగింది ఇప్పుడు మా మధ్యప్రదేశ్లో జరుగుతుంది అంటే ఇలాంటి విధానాన్ని తిరిగి పునరావర్తనం అంటే రికరెన్స్ అని అంటే పునరావర్తనం అవ్వడం అనేది ఏదంటే ఒక అన్హెల్తీ అనమాట అనారోగ్యకరమైన పరిస్థితుల్ని రాజకీయాలు అనారోగ్యమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్న ఈ యొక్క రాజకీయాల్లోకి అనారోగ్యమైన పరిస్థితుల్ని ఏర్పరిచే విధంగా ఉందన్నమాట దాన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కొనే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు రాజకీయాలు అనేవి ద లీగల్ అండ్ మోరల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ మాస్ రిజిగ్నేషన్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే టు అప్ అండ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రల్ వర్డిక్ట్ అండ్ నీట్ టు బి ఎగ్జామిన్ ద పొలిటికల్ అండ్ జ్యుడిషియల్ లెవెల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారిగా ఇలా మాస్గా అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ అని తొంగులో దొక్కే విధంగా లేదా దాన్ని తప్పుదారి పట్టించే విధంగా ఒకేసారి ఇంతమంది ఎమ్మెల్యే రిజిగ్నేషన్ చేయడం అనేది ఈ ఎలక్ట్రల్ వర్డిక్ట్ అంటే ఈ యొక్క మన ఓట్ల ఆధారితంగా గెలిపించే ఈ యొక్క విధానాన్ని సంబంధించిన దాని గురించి ఏంటి ఈ పొలిటికల్గా లేకపోతే జ్యుడిషియల్ లెవెల్లో కూడా దీని మీద కొన్ని ఎగ్జామినేషన్ జరగాలా దీని మీద కొన్ని పర్యవే పర్యవేక్షణ జరగాలా ఈ విధానాన్ని మార్చే విధంగా చూడాలి అని చెప్తున్నా అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చైనాస్ జీరో అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క ఎపిడమిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎపిడమిక్ అనేది ఎపీ సెంటర్ మార్చుకుంది ఇంతవరకు ఏంటంటే చైనా అనేది దీనికి కేంద్ర బిందువు అయి ఉండేది ఇప్పుడు కేంద్ర బిందువు అనేది చైనా కాదు చైనాలో జీరో కేసెస్ ఫైల్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ మనిషి నుంచి మనిషికి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే కేసులు అనేవి లేకుండా పోయినాయి ఇప్పుడు చైనా కూడా ఏమవుతుందంటే వేరే దేశం నుంచి ఆ రోగాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసింది అనమాట అంటే చైనాలో ప్రభావం తగ్గిపోయింది మిగతా చోట్ల మాత్రం దీని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది చైనా ఏదైతే విధానాలు అనుసరించిందో అలాంటి విధానాలు మిగతా దేశాలు కూడా అనుసరించాలి ఏ ఏ దేశాలు అనుసరించకపోవడం వల్ల ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుందో చెప్పిన ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి చూద్దాం ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మైట్ హ్యావ్ టు ఫాలో చైనాస్ లీడ్ ఇన్ అ కంటైనింగ్ ద వైరస్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి ఉన్నప్పుడు చైనా ఎలాంటి విధానాలను అయితే అవలంబించిందో మిగతా ప్రపంచం కూడా అలాంటి విధానాలనే అవలంబించాలా చైనాని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే దీంట్లో కలబై ఉంది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏపీ సెంటర్ సెంటర్ పాయింట్ కేంద్ర బిందువు ఎపిడమిక్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటు వ్యాధి వేన్ డిక్రీజ్ డిమినిష్ తగ్గు క్షీణించు గ్యాలప్ హార్స్ రేస్ రన్ గుర్రపరుగు రెట్రాస్పెక్ట్ పాస్ట్ గతము స్క్వాండర్ వేస్ట్ మిస్యూజ్ వృధాగా అన్డూవబుల్ ఇంప్రాక్టిసబుల్ సాధ్యపడలేని క్లస్టర్ గ్రూపు క్రౌడ్ గుంపు సొలేస్ కన్సోలేషన్ కంఫర్టు ఓదార్పు అండులే ఎక్సెసివ్లీ అపరిమితం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఇన్ ఏ రిమార్కబుల్ టర్న్ అరౌండ్ చైనా హ్యాడ్ జీరో కేసెస్ ఆఫ్ నావెల్ కరోనా వైరస్ సాక్స్ కోవిడ్ టూ ఆన్ మార్చ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ వుహాన్ ద ఎపీ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎపిడమిక్ అంటే ఈ యొక్క అన్రిమార్కబుల్ టర్న్ అవుట్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తాన్ని ఒకసారిగా ఉణికిచ్చిన ఈ యొక్క సాక్స్ కోవిడ్ టూ ఏదైతే ఉందో వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు చైనాలో జీరో అనమాట ఆ దాంట్లో ఆ వ్యాధికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు బాధితులు అవుతున్న వాళ్ళు లేరనమాట సో ఎప్పుడు మనం చూసుకుంటే మార్చ్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై తారీఖు మధ్యలో చూసుకుంటే ఆ యొక్క ప్రదేశంలో అసలు ఆ వ్యాధి అంటూ వ్యాధిగా మారుతున్న ప్రభుత్వం అంశం అనేది లేదు ఏది ఆ ఊహాన్ ఏరియా ఏదైతే యొక్క కేంద్ర బిందువైనటువంటి ఈ వ్యాధి కేంద్ర బిందువైనటువంటి ఆ ఊహాన్ ఏరియాలో కూడా లేదనమాట దిస్ కమ్స్ ఆమ్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఎమర్జ్ ఇన్ ఊహాన్ ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మూడు నెలల తర్వాత ఏది ఊహాన్లో ఫస్ట్ కేసు ఎమర్జ్ అయిన తర్వాత బయటపడిన తర్వాత ఇప్పుడు మూడు నెలల తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి బట్ ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ గ్యాంగ్ డాంగ్ ప్రావిన్స్ హ్యాడ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అ లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ యాన్ ఇంపోర్టెడ్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు మార్చ్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఏమైందంటే గ్యాంగ్ డాంగ్
turning the zero cases reported on three consecutive days into nothing but a blip. And if you have any questions, Sunday or Saturday, you can choose to transmit the local area. 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 At the peak of the epidemic, mainland China reported thousands of fresh cases and hundreds of deaths each day before the total number reached 81,054, which is nearly 26% of the global case. Load of 3,16,659 as on March 22nd. And if you look at the deaths and the deaths, we will choose the case in the report. The first case in the report is the first case in the report. The first case in the report is the first case in the report. The first case in the report is the first case in the report. The first case in the report is the first case. The total mortality from coronavirus disease COVID-19 in mainland China stands at 3,237, which is less than the death reported from Italy 4,825. Now, in China, COVID-19 is the first time of the COVID-19. If you look at Italy, you will see the first time of the COVID-19 is the first time of the COVID-19. So, this is the first time. ये इटली लोग चनी पेन वाले एक को अच्छे ना लोग चनी पेन वाले का ना इटली लोग चनी पेन वाले एक को ना मारता। The initial signs of the epidemic being to wane were visible when the first mark shift hospital in Wuhan was closed in early March after all patients had recovered and there were no new admissions. अंडे इप्रो ये का कोटो कोटो वा मन को गुरुतल ने कहना पड़ता नहीं ये व्याधि के सामान्य ची ऐमें इंडे आकरों ना प्रभाव मानता वाला पूर्ति देख पे इंडे आ वेन इंडे इंडे वेन इंडे एक शीन इंस्टॉल ना मटा आकर छोटा ने कहा कर परिस्थल अन्य शीन इंच ने ये जा रो व्याधि व्याप्ति चंद करना परिस्थल अन्य शीन इंच ने आ वो हाँ ना उन्ना चाला वर्क हॉस्पिटल ने विल क्लोज जैसे रिंदु क्लोज जैसे रो कोटक रेस ले एमी फाइल आउट ले दो चाला वर्क को रोगा लोन वाला अंदर रिकवरी है यारो वाला अंदर हॉस्पिटल लोन जी डिस्चार्ज है यारो अंदर वाले इंजे से रा हॉस्पिटल ने टिकोड़ा मूसे से रन मटा सो कोटक केस ले नेव रावट लेते कोटक का व्याधि व्याधि चंद टंगाने कोटक का व्याधि वचन वाले मात्र रावट लेते ना मटा द टर्न अनोन इन चीना कम्स एट ए टाइम व्हेन द वायरस इज गैलपिंग इन यूरोप और इज अ स्प्रेड इन द यूएस शटिंग डाउन वुहान और ए फ्यू अदर सिटीज जनवरी ट्वेंटी थर्ड � Ante puri ini tanah orang ini marpan ini China le upur ecchin ente. Ini wajah dia ni Europe lo kasari ga gurup perahu perih ni tu gelap perih ni gurup perahu laga perih ni tu nasi melo. Terbaik ay US ni gorda lo gorda ay wajah dia ni baga probably bodoh nana mata. Ini shutting down ni upur Wuhan ni upur shutting ni orang ni sebab ni Januari raya mulu tarik na. Ia pura itu kotak awa fikir file ini, file ini kau nak lagi, kau bukan shutting jono shutdown je, sebab anda purut kau lockdown je, sebab nirbanda ni guru je, sebab arah arah lama million mandi, arah arah million mandi, China orang ni orang ni purut kau nirbanda ni guru je, sebab orang mata, ini jangan beri murni. Ia pura kau ni pura alam peristiwa ni Europe US ki Europe ki wajah awak asal mana mata. In retrospect, the drastic measures sharply reduced the chance of a rapid spread of the virus within China and outward to the rest of the world. So, if you want to see the retrospect and the past, you can see the drastic mark of the virus. If you want to see the virus in China, you can see the virus in China. You can see the virus in China. You can see the virus in China. It gave Europe and the US the much needed time to take measures in preventing the virus from gaining a foothold. Now, the virus in China is also in preventing the virus from gaining a foothold. If you want to see the virus in the US and the US, you can see the virus in China. अलांटी विधान ने तीस करा वाला इधर दानिया का बालम पुंज को ने बताया अंटे फूड फूड होल्ड एंड एंड डे पाठ को भी ये लोग ली रोग वाले इधर आदेश ला पाठ को भी ये लोग पु पाल कोट चेन एडवेंट विधान ना हो रहा है इन चिंदा अलांटी विधान ना ओलम बिच चला अनफॉर्च्युनेटली बोथ यूरोप एंड ये वही थे उन्हें आया का स्कैंडल ना मटा आवका सेने उधर कुंठन है ना मटा सर ये आप अच्छे ने उपयोगी इस कोटले उधर कुंठन है व्हाट वाज वंस कंसीडर अनडबल आउटसाइड चीना इज़ा नो बीइंग प्लेड आउट इन इटली अंडे इप्परो ये दे इते चीना लो परिस्थिति दे इते उन्दो अनडबल अंडे ये दे इते चे आलांट China lah awalam bincang bidana ni, anda boleh nanti ni, ni, ah bidana ni bil awalam bincang lepas itu ni, itu lelo, ini itu lelo ni, ini restriction sana ni cila apa itu ni, mana, dah entry country is lockdown, anda ini China ini jenis ni purti itu ni, budaya semua tanah ni korang lockdown jenis ni, purti ke nirbanda ni korang jenis ni, 
కానీ ఇట్లీలో అనే పరిస్థితులు అనేవి లేకుండా చేయలేకపోతున్నాను అనమాట పుట్టింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ ఎహెడ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ మెనీ కంట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ అడాప్టింగ్ టఫ్ మెజర్స్ ఎకిన్ టు చైనీసం రిస్ట్రిక్టింగ్ ట్రావెల్ బ్యానింగ్ మాస్ గ్యాదరింగ్స్ క్యాన్సిలింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అండ్ షిఫ్ట్ షట్టింగ్ డౌన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ ఏ బిట్ టు కట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ చైన్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల వరకు ఏం చూస్తున్నా ఏం చేస్తున్నారంటే చైనా ఎలాంటి విధానాన్ని అయితే అవలంబించిందో అలాంటి విధానాన్ని అవలంబించడానికి సేమ్ ఎక్కిన అంటే దాన్ని పోలి చేయడానికి చూస్తున్నాను అనమాట ఏం చేస్తున్నారు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ట్రావెల్ ట్రావెలింగ్ అంటే ఈ యొక్క ప్రయాణాల వాటి మీద రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు తర్వాత జనాలు గుమిగొట్టిన దాని మీద రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ కానీ పెళ్ళిళ్ళు కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో పండగలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆపేశారు తర్వాత దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా మూసేశారు ఇలాంటివన్నీ దేనికోసం అంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ చేయని ఏదైతే ఉందో ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందే విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేయడానికి చేస్తారు ఈవెన్ యాజ్ చైనా సార్ సక్సెస్ ఇన్ కంటైనింగ్ ద ఎపిడమిక్ ఈజ్ ఇన్ ద స్పాట్ లైట్ ఇట్స్ కవర్ అప్ ఆఫ్ ద అవుట్ బ్రేక్ అంటిల్ మిడ్ జనవరి నియర్లీ ఏ మంత్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ కేసెస్ షోడ్ అప్ విల్ రిమైన్ ఏ స్ట్రెయిన్ హార్డ్ టు అరేజ్ అంటే ఇప్పుడు చైనా అనేది ఇంత సక్సెస్ అయినప్పటికీ ఈ యొక్క వ్యాధిని అరికట్టడం సక్సెస్ అయ్యి అది స్పాట్ లైట్లోకి వచ్చింది అంటే అంత గుర్తింపు పొందింది అనమాట కానీ అది ఫస్ట్గా ఈ యొక్క వ్యాధి ఫస్ట్ అవుట్ బ్రేక్ అయినప్పుడు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు కానీ బయటపడ్డప్పుడు కానీ ఇది అనుసరించిన విధానం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచాన్ని తెలియకుండా కొన్ని నెల వరకు అంటే నియర్లీ ఒక మంత్ వరకు బయటికి చెప్పకుండా ఉందనమాట అలాంటి విధానం అనేది దాని యొక్క మరకబడింది అలాంటి విధానం అవలంబించడం వల్ల దాని మీద ఒక నింద పడింది అనమాట ఆ నింద అనేది ఇప్పటికీ చెర చెరపగొట్టుకోలేకపోతుంది అంటే ఈ విధా ఈ యొక్క వ్యాధిని అరికట్టడంలో మంచి పాత్ర పోషించినప్పటికీ అది చేసిన తప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కప్పుచ్చుకోలేకపోతుంది అనమాట వర్స్ ఇట్ రిఫ్యూజల్ టు ఇన్ఫార్మ్ ఇట్స్ పీపుల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ నోటిఫై ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ కేసెస్ టు ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే ఈ యొక్క దీంట్లో ఇంకా దారుణమైన అంశం ఏంటి అంటే చైనా గవర్నమెంట్ తన ప్రజలకు కూడా చెప్పలేదు ఇది కనీసం డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఒకసారి క్లస్టర్ గుంపులు గుంపులుగా ఆ వ్యాధి బయటపడేంత వరకు కూడా దాని యొక్క గురించి కానీ దాని యొక్క విధానం గురించి కానీ దాని లేకపోతే లక్షణాల గురించి కానీ వాళ్ళ ప్రజలకు కూడా చెప్పలేదు అనమాట వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బయటపెట్టే వరకు ఇది బయటపెట్టలేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ గ్యాగింగ్ డాక్టర్స్ ఫర్ రైజింగ్ అండ్ అలార్మింగ్ షో దట్ నాట్ మచ్ హ్యాజ్ చేంజెడ్ సిన్స్ ద సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సాక్స్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి కూడా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బయటపెట్టే వరకు కూడా వీళ్ళు బయటపెట్టలేదు అనమాట ఇది విధానం అనేది సాక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ రెండు వేల రెండులో ఏదైతే విధానం ఉందో దాంట్లో ఎటువంటి విధానం రాలేదు అప్పుడు ఇలాంటి వ్యవహార శైలిలో ఉందో చైనా ఇప్పుడు అలాంటి వ్యవహార శైలిలోనే ఉంది కానీ బయట పెట్టాలి బయట ప్రజలు చెప్పాలి అనే దాని గురించి మాత్రం ఇది ఆలోచించలేదు అనమాట ద ఓన్లీ సొలేస్ ఈజ్ దట చైనా డిడ్ నాట్ అండులే డిలే ఇన్ఫార్మింగ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అబౌట్ ద నావెల్ వైరస్ అన్లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ టూ సాక్స్ అవుట్ బ్రేక్ కంటే కాకపోతే ఇక్కడ మనకు ఉపశమనం సులేస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఉపశమనం కలిగించిన అంశం ఏంటంటే ఇది ఇంతకుముందు ఏదైతే ఒక విధానం లేని అంటే సాక్స్ వచ్చినప్పుడు రెండు వేల రెండులో వ్యవహరించిన శైలిలో కాకుండా ఈ వ్యాధి గురించి బయట పెట్టకుండా అసలు ఆ వ్యాధి ఏంటో ఎలా వస్తుందో ఏమీ చెప్పలేదు దాని లక్షణాలు కూడా ఏమీ చెప్పలేదు రెండు వేల రెండులో చూస్తే దాని మీద కొంచెం బెటర్గా అంటే దానికి ఉపశమనం కలిగించే విధంగా ఈ చైనా అనేది వ్యవహరించింది అనమాట ఆల్సో ఇట్ క్విక్లీ సీక్వెన్స్ ద ఓల్ జీనోమ్ ఆఫ్ ద వైరస్ అండ్ మేడ్ ద డేటా పబ్లిక్ జస్ట్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫార్మింగ్ డబల్ హెచ్ తర్వాత ఇంకేం చేశారు వాళ్ళ యొక్క వైరస్ యొక్క జీనోమ్ ఏదైతే ఉందో జీవి ఈ కరోనా జీవి అనేది దాని యొక్క వ్యవహార శైలి కానీ అది ఎలా వ్యవహరిస్తుంది దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అది వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనే అన్ని విషయాలను కూడా ఇది డబల్ హెచ్ఓకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసింది అనమాట ఇట్ హ్యాజ్ అ సిన్స్ షేడ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సీక్వెన్స్ డేటా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నూట ఇరవై రకాలటువంటి సీక్వెన్స్ డేటా అనేది వీళ్ళు ఈ డబల్ హెచ్ఓకి సబ్మిట్ చేశారు చైనా వాళ్ళు సైంటిఫిక్ పేపర్స్ పబ్లిష్డ్ బై చైనా రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ గివెన్ దైర్ పీర్స్ ఎక్రాస్ ద వరల్డ్ ఏ హెడ్ స్టార్ట్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద వైరస్ అండ్ ద డిసీజ్ అంటే ఇప్పుడు